很多的朋友问我，听说美国人几乎都不存钱，这是不是真的？又是为什么呢？今天呢，我就跟大家来聊一聊关于存钱这件事上中美之间的文化差异。在美国有一项数据统计，数据统计百分之六十以上的美国人都拿不出五百美元的应急钱。大多数美国人为啥不存钱呀？我在美国生活了这么多年，我也难以置信。但这确实也是真的呀。大家是不是也会觉得这个数据太夸张了？美国人和发达国家人相比，确实是最不爱存钱的。要说存款利率吧，与其他发达国家相比，美国的储蓄率还处于中游水平，也不算特别的低。Go Banking Rates 对五千多名的美国人进行了抽样调查，发现百分之三十四的人账户上一分钱都没有，生活上主要依靠信用卡来支付购买。那么现在我们就聊一聊，为什么美国人不像中国人那么喜欢存钱呢？这是由多种原因构成的。第一呢，美国是消费型的社会，美国本来就是全球第一大消费国，美国人的钱都用在消费上面了。美国人的头脑中很少有节约的概念，无论是家里使用的水电煤气，还是吃穿旅游购物，都是尽情的去消费的。除了最基本的生活消费，美国人还相当的在意生活品质，特别注重节日和特殊时刻的仪式感，这也少不了花钱。据统计，二零二一年美国消费总额是七点四万亿美元，而美国的总人口只有三点三亿，这就意味着每个美国人一年就要消费掉两万美元。美国人结婚又不需要彩礼，房子也不是刚需，所以对他们来说，结婚都没有什么压力，只要两情相悦就可以了。第二，美国社会福利健全，生活基本没有什么后顾之忧，多数的美国人呢都买了医疗保险。所以呢，就算生重病，也不用太担心医药费的问题。在工作的时候，如果被雇主解雇而、啊、失去了工作，还可以申请社会失业保险金。而这些救济款呢，也能保证一家子都能吃饱。遇到重大灾害时，政府提供社会福利也比较多，老百姓也不必操心没钱该怎么办。就像这次疫情期间，美国政府给每位因疫情而无法工作的人发放了遇困金。有的人领到的甚至比自己上班时候领的还多，这样呢就可以让很多的人安心的待到家里，不为钱而发愁。美国普通人的工资并不算高，人均一般在六万美元左右。每个月的工资除了偿还各种贷款，还要交纳各种保险的账单，还有每年的房产税以及个人所得税占着很大的支出比重。美国人是非常喜欢超前消费的，购买大件的商品，比如汽车、房产。家电还有读大学，一般都是贷款。可以说，美国金融发达，贷款无处不在。只要你有信用，一切都可以提前消费。在美国，银行存款利率接近于零。相比之下呢，美国的股票这些市场则能带来更高的回报。对于高收入人群来说，宁可投资股票，大量的股民呢获得了较高的回报率。这样的背景下，也就更没人会去存钱了。第五，在养老方面，美国人的独立精神与高额的遗产税，使得他们觉得没有必要把钱留给子女。美国的养老金虽然不算高，但是因为物价低廉而且稳定，而且工作一辈子的人呢，在他们年轻的时候有一个稳定的工作，都会有养老储蓄的。这笔钱提前拿出来也会被罚款，这个钱呢要在退休以后才可以拿出来。如果经营的好。在退休以后拿到一笔可观的退休金，晚年生活也能得到较好的保障。所以呢，在存款这方面，美国人与中国人真的有很大的差别。在美国，除了少数的富有家庭外，多数的老百姓是没有存款的，也无需准备什么应急的钱。美国人呢，也相互很少借钱，他们追求的是活在当下。当然呢，就我个人认为，不存钱肯定是弊大于利。没有一点的积蓄，万一要是失去了工作，如果是有条件申请到失业救济金的还好。假如说又不符合领取失业保险金的条件，家里又一分存款都没有，那信用卡的钱也还不了，房租等等所有的贷款的钱都还不了。这个时候呢，有可能就会变成无家可归的人了。这也就是美国很多的无家可归的人的原因之一。美国无论是有钱人还是穷人。总体上呢，更愿意花未来的钱。美国高收入人群在投资和储蓄选择上更愿意选择投资，这和美国多年以来经济良性的发展有关。
。中国人呢，无论是有钱人还是穷人，总体上更愿意先存钱后消费。中国人在预防人生大事、办理人生大事上，确实需要花更多的家庭储蓄才能来完成。这里有客观因素的左右，同时呢，也是社会文化发展的选择。现在大家大概明白了为什么美国人不存钱的原因了吧？今天呢，我就跟大家聊到这儿，感谢大家的收看。喜欢我视频的朋友们，别忘了点个赞，谢谢大家。